怎么了？叶总是温经理的前任。你听谁说的？你啊，你上次说的。哎呀，初恋嘛，就相当于是过去式，过去式和现在式还是有很大的区别的。那叶总就是温经理的过去式，天一是温氏集团的现在式。呃，你要这么说，也对。哎，你这咖啡还没送过去呢。滥用职权谋取私利，身居高位就可以想干嘛就干嘛了吗？那条鱼还有没有一点职业操守？嘘，小声点。小圆圆，你千万不可以怂啊！我没怂啊，我哪像怂的样子？啊？那好，我们现在去找温经理讨个说法。哎哎哎，算了算了，嗯、呃。我觉得我们还是要站在公司的立场想问题，不能那么自私。万一我去了，人家真的跟温氏解约了怎么办？怎么可能？他明显就是在针对你，他不是在针对公司啊！我知道他是在针对我，所以我更得顾全大局，冲动是魔鬼。我就是气不过。你都想好了？我想好了，我总没关系啊，反正我又不热爱这份工作。我就是担心，我担心温经理知道之后，会不会被我气得抑郁症复发呢？你居然主动请我吃饭，还在这么高级的地方？我知道我平常有那么一点点小气，所以说今天弥补一下你。想吃什么，随便你，不用在乎价钱。嗯。难道这丫头真被我吓傻了？钱都不在乎了。行吧，看在你最近照顾我这么辛苦的份上，这顿饭我请。我请？我说了我请就我请，只要你开心就行。这里消费很高的，只要不是五万八都可以。我是你上司，怎么能让你请我吃饭呢？我这不是要辞职了，表达一下我对你的歉意吗？哎，先生小姐，要不要先点餐？你说什么？先点餐？我没问你。<笑>你先忙，一会儿来点菜。你刚才说你要辞职，我知道我言而无信，很不地道。可是我看你现在状态也还不错啊，我好像除了帮你加油打气，也帮不到你嘛。可是，可是加油打气它也是一种能力。总之，我不允许你离开。啊。是不是有人威胁你了？怎么可能？我这沙包大的拳头，谁敢威胁我呀？啊！行吧，让我再考虑一下。温。进城要是知道我把工作辞了，会怎么想呢？可是他不是只要温经理能够达到业绩就行了吗？我在不在应该也无所谓吧。可这温进城每次神出鬼没的，又不务正业，公司都不带来的，我要怎么找他谈解约的事呢？我得找桂姨把他约出来，好好聊一聊。熟悉的操作。温经理能够完成，我们的婚约就能结啊？没错。那我辞职就是对温经理最大的帮助。什么意思？嗯，温经理的初恋来找我了，给我下了通牒让我走。虽然我挺不爽的吧，但我回头想一想，我觉得他说的也挺对的。与其让我耽误他，让我影响他的情绪，还不如眼不见为净。就因为这个？啊。
，所以说为了大局着想，我觉得这点牺牲我还是可以做的。让我走吧，我私底下一定会为温经理提供我力所能及的帮助。不可能，我说了，我不许你离开。总之，我不允许你离开。我最讨厌言而无信的人。总之，这个案子结束之前，你不能离开温氏，否则，你这个婚约这辈子都别想解除。为什么你每次都不开灯啊？因为停电。啊，这么巧啊！每一次都停电。不过没关系，我有手机。啊！哎，你给我！你给我！别。密室吧。咱们跑什么呀？不知道跑什么，你跟我跑干嘛？这这这这，我这这这这自己家里跟做贼似的，你说这？还有啊，啊，我什么时候让你开灯了、啊？我这不是看家里灯亮了吗？我就就就就就什么就，你不知道突发情况吗？跟你说了，十五分钟之内，谁拿刀架你脖子上，你都不能开灯。你不知道你掌握的是我未来幸福的开关吗？要不是我反应快，就毁在你手上。把这件衣服处理的好。嗯啊啊！看着，哎，这这料子挺好的啊。这我我跑什么呀？来无影去无踪，跑的居然比我还快，究竟在躲什么？